Hi, good morning. Good morning. Good evening. അനുഭവം <laughs> 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 ആ ഇപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിത്യതയിൽ ദൈവം തമ്പുര അറിയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അമേരിക്ക വന്ന് ഇവിടെ നാല് മാസം ആകുന്നൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദ സോറിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് താങ്ക് യു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും ഇത് ചെയ്യാനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ബിസി ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് വെൽ അതുകൊണ്ട് കുറെ അധികം എഴുതാനും അതുപോലെ ചില ഇന്റർവ്യൂസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് ചാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒത്തിരി കാണുന്നു ഞാനിവിടെ വന്ന ശേഷം ഈ നാല് മാസം കൊണ്ട് മൂന്ന് ബുക്ക് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ഒത്തിരി ഇന്റർവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മുടെ ആളുകളോട് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഒരു ദിവസമായത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷിബു അങ്ങനൊരു കാര്യം അറേഞ്ച് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്കറിയാം കാരണം ലോകത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് ഭാഷാ വിഭാഗങ്ങളുടെയിൽ ബിലിവേസ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ചർച്ച് ഒരു ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണ് അതുപോലെ ഗോസ്ബിൾ ഫോർ ഏഷ്യ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ അതേ കുറിച്ച് അത്രയധികം അവബോധം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഫ്യൂ വീക്സ് അഗോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ന്യൂ ബുക്ക് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് യുവേഴ്സ് ദ നെവർ ഗിവ് അപ്പ് ഈ ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു സാധാരണ ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് ഒരു ഒരു ഇരുപ്പി വായിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഈ ബുക്ക് ഒറ്റ ഇരുപ്പിൽ വായിച്ച് തീർത്തു കാരണം അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഈ ഈ ബുക്ക് ആ നാല് വർഷത്തെ അനുഭവങ്ങളാണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ അതെ ഇപ്പൊ എന്നെ എന്റെ ജീവിതയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിനോ ഇതിനോ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യുക യേശുവിന് സ്നേഹം അറിയിക്കുക അത് പ്രവർത്തി കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുക പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പ് നേരിട്ട ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ആക്യൂസേഷനും പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോഴേ ഒന്നും പബ്ലിക് പറയാനൊക്കത്തില്ല ലോയേഴ്സും പറഞ്ഞു ഒന്നും പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവസാനം ഒരു ഇറ്റ് വാസ് ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ജേണി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ അന്നേരം അവസാനം ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിരപരാധികളാണെന്ന് കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച് വക്കീൽമാരെ സംബന്ധിച്ച് അവസ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു ബുക്ക് എഴു എഴുതണം എന്ന് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരാഴ്ച തൻ്റെ സൈലൻസും പ്രാർത്ഥനയിലും ഫെൽറ്റ് വെരി സ്ട്രോങ് രണ്ട് കോരന്തിയർ ഡസം കണക്കിന് പ്രാവശ്യം വായിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് അവസാനമാണ് എനിക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പൗലോസിന്റെ ജീവിത യാത്രയാണ് പൗലോസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എന്നെ അക്യൂസ് ചെയ്തപ്പം നീ പോട നീ നരയത്തിൽ പോകും നീ കുഴപ്പക്കാരനൊന്നും പറയാതെ സോ ആ സെയിം പാറ്റേണിൽ ഞാൻ പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ വാക്കും കൈകൊണ്ട് എഴുതി ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിത്തീർത്ത ബുക്കാണ് ഇത് നെവർ ഗീവ് അപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ബുക്ക് അത് ഒരു ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഫോർ ഇയേഴ്സ് അത് ആർക്കും കിട്ടും കേട്ടോ അത് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെയും പിന്നെ ഗോസ്ബൾ ഫേഷ്യ അല്ലെ ജി എഫ് ഐ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പം ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചിന്റെ ചാരിറ്റി മിഷൻസ് ഓർഡറാണ് ഇപ്പം മത തെരേസയുടെ ഓർഡർ കത്തോലിക്ക ചർച്ചിന്റെ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ജി എഫ് ഐ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചിന്റെ ഒരു ഓർഡറായി മാറി വളരെ നല്ല ബുക്കാണ് ഇപ്പം പ്രേക്ഷകർക്ക് വായിക്കാം ഇതിനകത്ത് വളരെ സ്റ്റണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മൂവിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ 
your whole life can change in a second and you never know when it's coming before you think you know what kind of world that is it and after everything is different for you not bad maybe not always but different forever i didn't even know there could be such a thing as after i didn't know that for us before was already over ipo ee nammude corona pandemic inde vachathalathilum idu or individual experience aayittana idu ipo parayunengilum as humanity idu for reality aayirikkana ee statement അതെ വിഷു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പം കുളിക്കാനായിട്ട് ആറ്റി ഇറങ്ങുന്നു നല്ല മണലാണ് ഒരു ചെളിയില്ല കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നത് നൂറടി ആഴമുള്ള കുഴിയിലാക്ക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നീന്താൻ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആക്യൂസേഷൻ കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ പ്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്നെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന സമയത്തും നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കള്ളം പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിക്കുകയോ ഇല്ലാത്ത ഉണ്ടാക്കി പറയുകയോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുമില്ല അന്നേരം പിന്നെ ഈ ആക്യൂസേഷനായി ഞാൻ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി സ്പോർട്സ് കാർ ഓടിക്കുന്നു കോടാനു കോടിക്കണക്കിൻ്റെ വീട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണ്ട നൂറ് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇമാജിൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ നൗ ആ ലുക്ക് ബാക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പത്ത് പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായ യാത്ര യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ സഭ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഓർത്തഡോക്സ് ഫെയ്ത്ത് ദൈവം ആരാണ് ഈ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ അറിയാം ഇത് കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസ് ആയി ദൈവത്തിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദൈവം അനുവദിച്ചൊന്നുമല്ലാതെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇമാ ഇന്നും എനിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ദി ദി ക്രൈസിസ് വി വെൻ ത്രൂ പക്ഷെ ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു വി ആർ നോ ദി അതർ സൈഡ് ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ ഈ ബുക്കിന്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായം ഹങ്കർ ഫോർ റിയാലിറ്റി അപ്പം അവിടെയാണ് അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെട്രോപോളിറ്റൻ വോസ് ട്രാവലിംഗ് വാക്കിംഗ് ടു ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് ലണ്ടൻ ഓൾഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണുമ്പോ ആ മെമ്മറീസ് വരികയാണ് ഐ സി ആർ ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ നിന്ന് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ആ യൂറോപ്പിലെയും അമേരിക്കയിലെ പല ഭാഗത്തെയും സ്ഥിതി വളരെ ശോചനീയമാണ് അപ്പൊ ആ ട്രൂ ഹിസ്റ്റോറിക് ചർച്ചിനെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം ആ ചർച്ചുകൾ ബിൽഡിങ്ങിലൂടെ പോയപ്പോ അത് ചാപ്റ്റർ സിക്സിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ സിക്സില് ഇപ്പൊ എന്റെ പേഴ്സണൽ ജേണി ആണല്ലോ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഞാൻ ധാരാളം പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒരു സാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ ഈ ജർമ്മനിൽ അവിടെ ഒക്കെ നേരത്തെ ജീവിച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഓൾഡ് കത്തീഡ്രൽസും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും വർഷമുള്ള മാസീവ് ചർച്ചസ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അത് കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ച് അവർ വിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് നോ മോർ ഫങ്ഷനിങ് ആസ് പ്ലേസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ് അത് കാണുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ വെരി സാഡ് അതിപ്പം ഒരു പരിധിവരെ ആ പള്ളികളെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നോ ദർ വാസ് എ ചർച്ച് ആൻഡ് അലീസ് റിമൈൻസസ് അതേ സമയത്ത് അത് ഒരു ചർച്ചല്ലാത്തൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ആരും കെയർ ചെയ്യത്തില്ല ഹൗ ദ ലീവ് നോ ബഡി കെയർസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അന്നേരം ദി വിസിബിൾ റിയാലിറ്റി ഇസ് ദേർ ബട്ട് ദി ഇന്നർ റിയാലിറ്റി അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൻ വി എൻ്റെ പിന്നെ ലൂസിങ് അവർ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദൈവത്തെ കർത്താവിനെ അറിയുന്ന യാതൊരു നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാൻ അഞ്ചര വർഷക്കാലം സെമിനാരി പഠിച്ച് ഡിഗ്രി എടുത്ത സദേൺ ബാപ്റ്റി ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു ക്ലർജി ആയിരുന്നു നൂറ്റിലാണ് ബുക്കുകൾ എഴുതി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ബിലീവേഴ്സ് ഇസ്ലൈൻ ചർച്ചിൻ്റെ ബിഷപ്പായി കോൺസെക്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മെട്രോപോളിറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഐ ബി ക്യാൻ ടു തിങ്ക് 
what is the journey of the church അങ്ങനെയാണ് ചർച്ച് ഫാദേഴ്സും ഡെസേർട്ട് മദേഴ്സും ഡെസേർട്ട് ഫാദേഴ്സിനും ഒക്കെ വായിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ഇടിവിട്ടുന്ന പോലെ ഓക്കണം ഞാൻ സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോൾ ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ വരെയുള്ള ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇപ്പം കുറച്ച് ഇൻ്റലക്ച്വൽ നോളജ് എനിക്ക് കിട്ടിയോണ്ട് അർത്ഥം ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ദി ഇൻറ്റിമസി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഷിബു സാധു സുന്ദർസിംഗിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചത് സ്പിരിച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു എനിക്ക് എന്നാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഉടക്കേൻ്റെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അന്നേരം സാധു സുന്ദർസിംഗ് ഈ സെയിൻ ആൻറ്റനിയെ പോലെ ദീർഘനാളുകൾ കേവിലും ഫോറസ്റ്റിലും ചെലവഴിച്ചെന്നും ഇദ്ദേഹം തീവ്രമായി പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന അനേക ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷനാകുക അന്നേരം സുന്ദർ സിംഗ് ഷോക്കായി ആരാ ഇയാളെന്ന് എന്നാലാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കർത്താവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കർത്താവിനോട് അവിടെ ആയിരുന്നു നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാനായിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് സാധു സുന്ദർസം എഴുതുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പറയുക അറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് തിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഎഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം അന്നൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഇയാൾ വട്ടണാണ് സാധു സുന്ദിങ്ങനെ കിറുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുക ഇതൊന്നും കാരണം എൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോട്ടസ്റ്റൻ്റ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൽ ജീവിച്ച എനിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൻ്റെ ഫോർമേഷനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിച്ചു വാട്ട് ആർ മാ ഡൂയിങ് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുള്ള ഏക റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഗാന്ധിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയാത്ര ചെയ്ത് ഉണ്ടു കൊടുത്ത ഒരു കളറുടുപ്പ് ഇട്ട് ആരും കാണരുത് എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോലും ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ജീവിച്ച് ഞാൻ ഓൾ ദ സഡൻ സഭ എന്നോട് പറയുകയും ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി നടക്കാതെ അവസാനം സറണ്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്താണ് ഞാൻ ബിഷപ്പായത് പിന്നെ മെട്രോപോളിറ്റൻ ആയത് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡൈക്കോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ തലയിലെ നോളജും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇപ്പം ഒരു ഷിബു ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ റോസ ഫ്ലവർ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റോക്സിക്കേറ്റിംഗ് സെൻറ് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ആ ഫ്ലവറിനകത്ത് ആ സെൻറ്റിനകത്ത് ആ മണത്തിനകത്ത് പ്രഫ്യൂമിനകത്ത് കയറാനെ കൊടുത്തില്ല വി ഓൺലി ക്യാൻ സ്റ്റി ഔട്ട് സൈഡ് പക്ഷേ രണ്ട് പത്ര ദിവസം ഒന്നിൻ്റെ നാല് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വി ആർ കോൾഡ് ടു പാർട്ടേക്ക് of his divine nature yan hebrew greek padichirullond idu manasilakkan villa prayasam undayittilla pashe ende jeevithil aadhyamayittana yan encounter cheyunna ee devathe porthu nu intellectual aayittu manasilakkalla ee devathe subjective aayittu enik experience cheyan kariyum ende ee sharirathil jeevikkumbol kartavinte jeevan mm-hmm. yesu bhoomil aayirunna pole yan devamaya thirathil nammal aaru yeva thirathilla pashe this is the objective redemption salvation nu parayunnathu naalu vaakkum oru prarthanam prarthichu rakshikkapadu nu parayunnathu naan vishwasikkunnilla pakshe it's a continuous evolving and becoming in the image of christ romer 8 29 yana parayama devasangal manikkum parandi varu pakshe aa book enthu edikkunna karyam ende jeevathile suvisheshu veliyum mattu karyangal okka bhayangara important aanengilum still it is ennal ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഏളി ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വെള്ളക്കാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പേരാണ് പക്ഷെ ഓർത്തഡോക്സ് ഫാദേഴ്സ് എന്നാണ് അവരുടെ റിയൽ പേര് അവർ ചുമ്മാതെ ജ്ഞാനികൾ മാത്രമല്ലായിരുന്നു ആ ഒരു ഓപ്പൺ ഡോർ ഇപ്പൊ സി എസ് ലൂയിസ് പറയുന്ന പോലെ ദ വാഡ്രോവിന്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ലൂസിയും പിള്ളേരും അകത്ത് കടന്ന് നാർണയായി പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു വലിയ യാത്രയായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു സ്ക്രിപ്ചർ ജെറമിയ സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ ബേസ് ആൻഡ് സി ആസ് ഫോർ ദ ഓൾഡ് പാത്ത് ദ ഗുഡ് ഈസ് ആൻഡ് വാക്ക് ഇൻ ഇറ്റ് ദൻ യു വിൽ ഫൈൻഡ് റെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ സോൾസ് ഷിബു ഇപ്പൊ ഞാൻ ജനിച്ചോൾ നിരണത്താ നിരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനിവേ ഐ എം ഞാൻ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഞാൻ നിരണത്ത് ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് അതിന് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോൾ ചർ
പറയാൻ കാര്യം ഈ ഓൾഡ് വൈസ് ഓൾഡ് പാത്ത് എന്ന് എർമിയ പ്രവാചകം പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ നിരണത്ത് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ആറ്റുതീരത്താണ് അന്നേരം ഈ ആറ്റുതീരത്ത് ഈ സാധ്യതകളൊക്കെ അറിയാൻ എന്താ കുട്ടനാട്ടുകളൊക്കെ അറിയാം ഇത് ഈ ആറ്റിലോട്ടാണ് തെങ്ങുകൾ വളരുന്നത് ആറ്റ് തീരത്തുള്ള തെങ്ങുകൾ അന്നേരം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടിന് മുൻവശത്ത് ആറായതുകൊണ്ട് ഈ തെങ്ങുകൾ അങ്ങോട്ട് വളർന്ന് ഈ ആറിന്റെ മേലിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൊച്ചു പിള്ളേര് നാലോ അഞ്ചു വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ തെങ്ങിന്റെ വകുതി വരെ കയറിയിട്ട് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പം ആ ആറ് എന്റെ ശുഭു ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ പത്ത് ഇരുപത് മടി മുപ്പത് അടി ആഴമുണ്ടെങ്കിലും അടിത്തട്ടിൽ മണ്ണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ചരല് ഞങ്ങൾ എടുത്ത് ചാടി അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ജീവിതം ഒഴിവും പക്ഷെ ഇന്നോ ഇന്ന് ഷിബു എന്നോട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ആറ്റിന്റെ തീരത്ത് പോയാൽ ഷിബു കൈ എഴുതത്തില്ല അവിടെ യു വിൽ നോട്ട് വോണ്ട് ടച്ച് ഇറ്റ് അത്ര മാത്രം പൊളൂട്ടായി ഡേർട്ടിയായി കാരണം അന്ന് ആറ് തീരത്ത് അഞ്ചോ ആറോ വീടേ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ ആറ് തീരത്തായി ആ ഡേർട്ട് എല്ലാം ഡമ്പ് ചെയ്ത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോഴ് ഞാൻ ഒരു പോയം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി അന്നേരം ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഈ ആറ് എങ്ങനായിരുന്നു അറിയണമെങ്കിൽ ഇന്ന് മേളോട്ട് വള്ളത്തെ പോയി ഇത് ആരംഭിക്കുന്ന ഫുഡ് ഹിൽസിൽ അതായത് ഇത് ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ഇന്നും അവിടെ കണ്ണുനീരോലുള്ള വെള്ളമാണ് അവിടെ ഒറ്റമൂലി വളരുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണ്ട എന്ത് അത് റിയൽ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുകയല്ല പക്ഷേ വെള്ളത്തിന്റെ ക്ലാരിറ്റി ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രോട്ടസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റും ഈ കാര്യസ്മാര് ഇതല്ല എനിക്ക് ആരോടും വിരോധമില്ല ആരെയും ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ സമയത്തോ ഇരുന്നൂറ് വർഷക്കാലം മുമ്പ് ഉണ്ടായതല്ല രണ്ടായിരം വർഷക്കാലം മുമ്പ് ഉണ്ടായതാ ആദ്യ സഭാപിതാക്കന്മാർ ബൈബിൾ ആൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ബൈബിളാണ് ചർച്ചിന്റെ ആധാരമൊന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ചർച്ചാണ് ബൈബിളിന്റെ ആധാരം എ ഡി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ നമ്മുടെ പുതിയ നിയമം കാനനായി ചെയ്തത് അത് സഭയാ തീരുമാനിച്ചത് വിശുദ്ധ സഭയാ തീരുമാനിച്ചത് ന്യൂട്രസ്റ്റ്മെന്റ് ഏതായിരിക്കണം ഏതൊക്കെ ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലാണ് നൈസീൻ ക്രീഡ് അതായത് സഭ തിരുസഭ ഫേസ് ചെയ്ത വലിയ തിയോളജിക്കൽ ക്രൈസിസ് ക്രിസ്റ്റോളജിക്കുള്ള ക്രൈസിസിൽ നൈസിൽ കൂടിയ സഭാപിതാക്കന്മാരാണ് ആ നൈസിൻ ക്രീഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ നൈസിൻ ക്രീഡ് തന്നെയാണ് ഈ ബിബ്ലിക്കൽ കാനലൈസേഷന്റെ ഒരു ആധാരമായി മാറിയത് ഇതെല്ലാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഉണ്ട് എന്നെ കാട്ടി സിബുന്ന് അറിയത് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ ആദ്യകാലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈബിൾ എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് മീൻ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓർത്തഡോക്സ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് യു ഹാവ് ടു ഇൻവെന്റ് പക്ഷേ ഓൺലി ടു പെർപ്പച്ചുവേറ്റ് യഥാർത്ഥ തിരുസഭയുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് പിതാക്കന്മാർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അമ്പതിനായിരം ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉള്ള ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും തമ്പിത്തെ വഴക്കുണ്ടാക്കുക ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ യഥാർത്ഥ തിരിച്ചുപാക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അതാ ആ ഡിസ്കവറിയാണ് എന്റെ ലൈഫിനെ സ്റ്റേബിളൈസ് ചെയ്ത വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതയാത്ര എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാരും എന്നെപ്പോലെ വിശ്വസിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സസ്കരണം ഞാൻ പറയുന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് മത തെരേസ ആരെണ്ണിന് ചോദിച്ചു മത തെരേസയെ പറ്റി എന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു മത തെരേസ കർത്താവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ആ കേട്ട പുള്ളിക്കാരന് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ എല്ലാം കുറച്ചു നാളെ മുമ്പാ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഞാൻ ആഴമായി വിശ്വസിക്കുന്നു മത തെരേസയുടെ സെയിൻ തെരേസയുടെ ചില ഡോക്ടറൽ വ്യൂസ് ചിലപ്പോൾ എന്റെ പോലെ അല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹാർട്ടിൽ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഇൻറ്റിമസി മത തെരേസയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് അതാണ് സഭാപിതാക്കന്മാരും തിരുസഭയും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്
വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ജീവിതയാത്രകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സീക്ക് ഫോർ ദി ഏൻഷ്യൻ പാത്ത് എന്ന് എർമിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നും നൂറ് ശതമാനം അത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഈ ഇടയില്ലാത്ത ആടുപോലെ ചെതറി ഓടി നടന്ന് കഷ്ടപ്പെടാതെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി റിയൽ ചർച്ച് ഹു ഈസ് അവർ മദർ ആൻഡ് ഫോളോ ദാറ്റ് അതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ യാത്രയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി പുരാതന പാതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ അപ്പോസ്തോലിക പിൻ പിന്തുടർച്ചയും പരിശുദ്ധ പാരമ്പര്യങ്ങളും ഈ ഹോളി ട്രഡീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച് ഈ വാങ്ങിപ്പോയ വിശുദ്ധന്മാർ പിതാക്കന്മാർ ഇപ്പൊ അവരോടുള്ള ഒരു സമീപനം ഇപ്പൊ ഈ റീസെന്റ്ലി മാർത്തോമ സഭ അംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഒരു ചർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ മെത്രാപൂരത്ത കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് അന്ന് വിശുദ്ധന്മാരെ അവർ ആദരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഇപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ വളരെ സജീവമായ ചർച്ചയുണ്ട് ഞാൻ ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്താണ് വാങ്ങിപ്പോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അതായത് കർത്താവിന്റെ ശരീരം തിരുസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം സമയം സമയം എന്ന് രണ്ട് വാക്കാണ് ഈ സെക്കുലറും സ്പിരിച്വൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രോണോസ് ആൻഡ് കൈറോസ് ക്രോണോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രോണോളജി അതായത് എ ടു ഇസെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ടു സി ഒരു നദി പോലാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഒഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രോണോസ് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ സമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു വാക്കാണ് കൈറോസ് കൈറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയമാകുന്ന ഈ നദിയിൽ പല സമയങ്ങളായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഇവൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രസന്റ് നൗ ഇവന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കൈറോസ് ഇപ്പൊ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു രണ്ടായിരം വർഷക്കാലം മുമ്പ് ആ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ളായ ഒരു സാക്രിഫൈസ് അതിനുശേഷം വേറെ സാക്രിഫൈസ് ഇല്ല ലോ ലോകത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ചുവന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ദാറ്റ് ഈസ് എ കൈറോസ് ഇവന്റ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി പക്ഷെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷക്കാലം ഭർത്താവ് കുറിച്ച് മരിച്ചതിന് ഇപ്പൊ എനിക്കെന്താ പ്രയോജനം എന്തുവാ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന്റെ പ്രയോജനം എന്തുവാ അതിനർത്ഥം എന്തുവാ ആ കൈറോസ് ഇവന്റ് നിത്യതയിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് സമയത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് വരാളെ നിത്യതയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ ഫൈനൈറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ കൈറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നാളെ നടക്കത്തില്ല പക്ഷേങ്കിൽ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൈറോസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണോസോ ഇറലവൻ്റ് ആണ് ഹീസ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്ന ലിറ്ററൽ ഇവന്റ് ആയി തീരുകയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇനി വിശുദ്ധന്മാരെ പറ്റി പറയാം ക്രിസ്തീയ സഭ അല്ലെങ്കിൽ തിരുസഭ എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിൽ സ്പേസിൽ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നല്ലോ അന്നേരം കർത്താവിന്റെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ തിരുസ്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൗൺ ബൈ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ആൻഡ് മാറ്റർ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എബ്രാഹിം എന്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൂടി വരുന്നത് ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ മരിച്ചവരല്ല ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഏഞ്ചൽസ് ആൻഡ് ആർ കെ ഏഞ്ചൽസ് ആൻഡ് ദ വെരി പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ദ യു ക്രൈസ്റ്റ് അന്നേരം സാധു സർസിംഗിന്റെ അനുഭവം പോലെ വേർപെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും പിരിഞ്ഞു പോയതായ ദൈവ മക്കള് അവര് ഇറേശത് പോയിട്ടില്ല മരണം എന്നുള്ള വാക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു കാരണം അതാ വാങ്ങിപ്പോയെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാ ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് വേറെ മുറിയിൽ പോയി എന്നുള്ള അർത്ഥമാ ഇനി ലെറ്റ് മി മേക്ക് ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ എന്റെ അമ്മ മാതാവ് ജീവിച്ചത് എൺപത്തിനാല് വർഷം ജീവിച്ചു ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടിക്ക് വേണ്ടി വടക്കേണ്ടി പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപസിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മാതാവാണ് എൻ്റെ അമ്മ അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം ഞാൻ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും പഞ്ചാബിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നൊക്കെ നേപ്പാളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എഴുതി വരും നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പിതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റ
അന്നേരം മോനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോ റെഗുലർ അന്നേരം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൺപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിപ്പോയി കർത്താവിൻ്റെ സന്ധിയിലായിരിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ലേ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായത്തെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വലിയൊരു സാക്ഷിക്കുള്ള സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഒറിജിനൽ ഭാഷയെ പഠിച്ചാൽ ദ പ്രോക്സിമിറ്റി ഓഫ് ദോസ് പീപ്പിൾ ആ ക്ലോസർ ടു അസ് ദാൻ വി ടു അവർ സെൽഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്മെ കാണാൻ ഒക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കർത്താവ് മുകളിലോട്ട് പോയെന്ന് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഫോൾസ് ഫുഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് റെലം ഇപ്പം കർത്താവായിരിക്കുന്നത് പതിനായിരം കോടി മൈൽ ഉയരത്തിലല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ സെൻസസ് അന്നേരം കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു കോടി മൈൽ ദൂരെ ഇരിക്കുകയാണ് നോ ഹി ഈസ് വിത്ത് അസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും യൂക്രസ്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തവാണ് ഈ വിശുദ്ധൻ ഞാൻ പറയാം വിശുദ്ധന്മാര് എന്ന് പറയുന്ന അവര് നമ്മളിൽ നിന്നും വാങ്ങിപ്പോയി എങ്കിലും അവരിന്നും റെലവെന്റ് ആണ് എന്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയും എനിക്ക് മേ ബി പീപ്പിൾ ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഞാൻ പറയും അമ്മേ കർത്താവിനോട് പറയണേ എനിക്ക് വേണ്ടി സംഗതി ആരും വാട്ട് ഡു എനിക്ക് എന്തോ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് തിരിച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം എന്റെ അമ്മ കർത്താവിന്റെ കൂടെയുണ്ട് അന്നേരം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് അത്ര അറിയാമെങ്കിൽ തോമാസ് ലീഹായും സെയിൻറ് ആന്റണിയും ദൈവമാതാവും വിശുദ്ധ കന്യോറിയാവും അതുപോലുള്ള സെയിൻസും സാധു സ്നരസിങ്ങും ഒക്കെ എൻ്റെ ഷിബു എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് നാം നമുക്ക് തന്നെ എത്ര യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ റിയൽ ആയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മോർ റിയൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് കൺസേൺ പീപ്പിൾ ഡോൺ ഇൻട്രപ്പെട്ട് മോർ ദാൻ വാട്ട് ഐ എം തിങ്കിങ് പക്ഷേ ഈ റിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായ ശേഷം മാർട്ടിൻ ലൂത്തിന് ശേഷം ഈ വെസ്റ്റേൺ തിയോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായ ക്രൈസസ് എന്റെ ഷിബു എന്റെ പേഴ്സണൽ വ്യൂ ഞാൻ പറയാം ഇത് ആൾ അംഗീകരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടാകുന്ന ഗ്രേറ്റ് ഫോളിങ് അവേ വലിയ വീഴ്ച വിശ്വാസത്തിലുള്ള ആയ പിന്മാറിപ്പോകുന്നത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ തിങ്കിങ് ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ സിമ്പിൾ അല്ല ഈ പ്രോട്ടസ്റ്റൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ വേൾഡിൻ്റെ ഈ വ്യൂ കർത്താവ് നമ്മുടെ ദാസനും പറഞ്ഞ അവരുടെ പൈസ കയറും സൗത്ത് വാക്ക് മറ്റേ മറിച്ച് ആനയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ക്രൈസസ് വരുമ്പോൾ ഈ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ദൈവം അവിടെ കാണത്തില്ല അവിടാണ് ഇപ്പൊ കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് നമ്മുടെ ആൾക്ക് ഉപയോഗമുള്ളവരാണെന്നല്ലോ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ പോയി യൂട്യൂബ് പോയി നോക്കട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഈ കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സ് ബിലീവേഴ്സ് അല്ല അച്ഛന്മാരും പട്ടക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ തിരുമേനുമാരൊന്നും അല്ല ശത്രുക്കൾ വന്ന് വാൾ കാണിച്ചിട്ട് നീ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചിരിച്ചോണ്ട് കാരണം അവരുടെ ബ്ലഡും ജീവിതവും ഈ വിശ്വാസമാണ് അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സംഗതിയല്ല പ്രോട്ടസ്റ്റിന്റെ കൂട്ട് അവരുടെ തല കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും പേരുടെ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് പന്തടിക്കുന്നവരുണ്ട് പന്തടിക്കുകയാണ് അവര് എന്നാലും ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞു പോലും പിന്മാറി പോകുന്നില്ല അതിന് കാര്യം എന്തോ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം ഇതാണ് ദി തിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷയുടെ ഒരു റിയൽ ഭാഗം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വിശുദ്ധ സഭയുമായും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും നിത്യതയും എല്ലാം കണക്കൂട്ടുമ്പം ഇറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ഈ സയൻസിൻ്റെ കൂടെ വിശുദ്ധ സ്ലീഹാമാരുടെ കൂടെ നമ്മളുമായിത്തീരുകയാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ
ഇത് ദൈവം തമ്പരാനല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അന്നേരം സമയത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദി ഇറ്റേണിറ്റി ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ വരുന്നതല്ല നൗ വി ഹാവ് ദാറ്റ് ഈ ഞങ്ങൾ ഗ്ലോറിയസ് ബോസ് പോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അക്കാഡമി ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ സ്കൂളിംഗ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബാച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് അപ്പൊ അവരെ അവര് പാനലായിട്ടൊരു വീഡിയോ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്പൊ അതിലൊരു ദിലീപ് കുര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആളുണ്ട് പൂനായിലുള്ള അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വിശദീകരണം കൊടുത്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മൾ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഫ്രീ ബിലോങ് ടു ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പം ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പിന്നെ ചലനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം പാരലൈസ്ഡ് ആയി പോയി അല്ല ഡെഡ് ആയി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിനെ മരണം ബാധിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്തു മരണത്തെ ജയിച്ചത് കൊണ്ട് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ദൈവദൂഷണമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മള് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് അവകാശപ്പെടുകയാണ് പക്ഷെ മരണത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ക്രിസ്തു ജീവന്റെ അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വാങ്ങിപ്പോയാൽ മരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതിൽ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴില് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം അവനോട് ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും ഇസഹാഖിന്റെ ദൈവവും യാക്കോവിന്റെ ദൈവവും എന്ന് അറിളി ചെയ്ത പ്രകാരം വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അവൻ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല ജീവനുള്ള ദൈവം അത്രേ നിങ്ങൾ വളരെ തെറ്റിപ്പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ വാങ്ങിപ്പോയവർ മരിച്ചു പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ വളരെ തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്നാണ് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ആണ് വിശുദ്ധന്മാരെ സഭ ചാരിത്രിക സഭ ആദരിക്കുകയും അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ ലിറ്റർജിയിൽ സയൻസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ തിരുസഭയുടെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോസ്റ്റോലിയ പിന്തുടർച്ചയുള്ളതായ ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് തിരുസഭ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിലൊരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വേറെ കാര്യമെങ്കിൽ ഒരു 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 സൈഡ് ലൈൻ ആയി ഇത് അതായത് യഥാർത്ഥ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡു ബി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വേ ഡു യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷിബുവിനെ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വിളിക്കുക ഷിബു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഡിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുക ഷിബു പറയുമ്പോൾ തിരുമേനി ഞാൻ വരാമല്ലോ അന്നേരം ഞാൻ അഡ്രസ്സും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ എഴുതിരുന്നു ഇത് ഡോക്യുമെന്റ് ഷിബുവിന്റെ കിട്ടുന്നു ഷിബു നോക്കിയിട്ട് ആ സിറിയോ എന്നിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഗൈഡിങ് ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ജി പി എസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഷിബുവിനെ വിളിച്ച് പറയുക എന്റെ തിരുമേനി ഞാൻ ആകപ്പാടെ കുഴപ്പത്തിലായി എന്തോ എന്തോ പറ്റി ഷിബു ഒത്തിരി സമയം ആയാലോ അയ്യോ ഞാൻ വഴി തെറ്റിപ്പോയി അന്നേരം ഒരു ഒരു കൊലസ്റ്റ് പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് അന്നേരം ഷിബു പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഷിബു ഷിബു എവിടാ നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്തോ ഉണ്ട് ഏത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഉടനെ ഷിബു പറയുന്നു അയ്യോ തിരുമേനി ഇവിടെ ഒരു വാൾമാർട്ട് ഉണ്ട് ഇന്ന സ്ട്രീറ്റിലാണ് ഉടനെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഷിബു ഒരു പണി ചെയ്യാം യു വെയ്റ്റ് ദയർ ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഷ്ടിച്ച് ദൂരേ ഉള്ളു ഞാൻ എന്റെ വോക്സ് വാഗനെ അല്ല എന്റെ വണ്ടി കണ്ട അറിയ ഒരു മഞ്ഞ അറുപത്തിരണ്ട് മോഡൽ ചെറിയ വണ്ടി കണ്ട് വേറെ തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല വേറെ ആരും വണ്ടി ഓടിക്കത്തുമില്ല ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഷിബു അവിടെ വേർത്ത് ഓടിച്ച് നിൽക്കുക ഭാര്യയുണ്ട് പിള്ളാരുമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷിബു യു ഫോളോ മീ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഷിബു പിന്നെ പറയത്തില്ല അയ്യോ തിരുമേനി ഒരു പരി ഞാൻ എൻ്റെ മാപ്പ് നോക്കട്ടെ എൻ്റെ ഈ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ നോക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാൾ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നോ എൻ്റെ ഈ കൊച്ച് മൂട്ടവണ്ടിയുടെ പുറകെ ഷിബു വണ്ടി ഓടിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും ഷിബു ദിസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് വി ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഹോളി ചാർജ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരേ ഒരു
അവരുടെ സമ്പത്ത് വിതരണം ചെയ്യുവാനും സാധുക്കളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും പൂതം ബാധിച്ചവരെ വിടുവിക്കുവാനും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുവാനും ആക്സ് ഏഴ് പറയുന്ന പോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ സ്തേഫാനോസ് കല്ലെറിഞ്ഞ് മരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന എന്തുവാ എൻ്റെ കർത്താവ് എവരെയും തല്ലിക്കൊള്ളണം എവരെയും ഇടിവെട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നൊന്നുമല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഷിബു സ്നേഹത്തെ കാട്ടി വലിയ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ഏത് രീതി നോക്കിയാലും ഒരു ഫെയ്ത്ത് ഇല്ല ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം സ്നേഹം ആകുന്നു അന്നേരം നാം എല്ലാവരെയും സകലത്തിനുപരിയായി സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം പണ്ടേ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹി വെച്ച് നമ്മുടെ അധ്വാനിയുടെ വീട്ടിലൊരു ഡിന്നർ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് പലരെ വിളിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ ഞാനവിടെ പോയിരുന്നു ആ ഡിന്നറിന് അത് എന്നെ കണ്ട ഞാൻ അധ്വാനി ജിയെ ഒരിക്കലും കാണിട്ടില്ല നേരിട്ട് കാണുന്ന ആ വൈകിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ക്ഷയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് എനിക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഉടനെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ പോകുന്ന സകലത്തും ഇപ്പൊ ഈ ബി ബി സിയിൽ അവിടെയൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കാണുമായിരിക്കും എത്ര നന്നായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പറയുണ്ടായി ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അധ്വാന ജിയെ പറ്റി അന്നും പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഓൾഡർ ബ്രദർ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും സഹേന ആളുകളും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ ഛായ ഇമ്പ്രിന്റ് അവരില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ വെറുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തുവാ അവര് അവരുടെ ജീവിത യാത്രയുടെ ഈ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ആ ഒരു ലിങ്ക് ചിലപ്പം ഞാനുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ ആയിരിക്കും ആ സ്നേഹമായിരിക്കും ഇതാണ് അപ്പോസല പ്രവർത്തികളിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ശുഭ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ അച്ഛന് അന്തോന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ഈ കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിന്റെ ഒരു ഡിവാൻ ലിറ്ററജി അവിടുത്തെ ഒരു അച്ഛന് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യ ആ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ആരാധന ഡിവാൻ ലിറ്ററജിയിൽ അഞ്ച് വായനയുണ്ട് ദിവ സൈസ് നാലെണ്ണേ ഉള്ളു അഞ്ച് വായനയുണ്ട് ഒന്ന് ബുക്ക് ഓഫ് ആക്സ ബുക്ക് ഓഫ് ആക്സിലെ വേദഭാഗം വായിച്ചു കഴിയുമ്പം ജനം ആമേൻ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നും പറയത്തില്ല സൈലൻസ് അന്നേരം ഈ അച്ഛൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം ബുക്ക് ഓഫ് ആക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് അല്ല ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല ടുഡേ വി ആർ ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ആക്സ് അവസാനിക്കുന്ന എങ്ങനെ അപ്പോസനായ പൗലോസ് വിശുദ്ധ ഇനോ പൗലോസ് അവിടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ആരെല്ലാം തൻ്റെ അടുത്ത് വന്നോ അതിനകത്ത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ആരും ഒന്നും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും ചായ കൊടുക്കുകയും എൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ വട കൊടുക്കുകയും സമോസ കൊടുക്കുകയും അവർ വർത്താനം പറയുകയും അവരെ നിന്ദിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചിന്തയോ ഭാരമോ വേദന ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസി അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ചുമ്മാ അത് വിഡ്ഢിത്തം പറയുക ഐറ്റം തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ കരുതുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും നമ്മളെ കമ്പല് ചെയ്യും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചാലും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അമേരിക്ക സ്റ്റക്കായി പോയി എന്റെ മനസ്സിലൂടെ പറയാത്ത ഒറ്റ സമയത്ത് എന്റെ കർത്താവ് ഈ സമയം എത്രയോ ആളുകൾ പട്ടിണി കിടന്ന് തെരുവുകൾ മരിക്കുന്നു ബംഗാൾ ബംഗ്ലാദേശിലും ഇന്ത്യയിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും എങ്ങനെങ്കിലും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറവ് തരണമേ സഹായിക്കണമേ ഇതാണ് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ അതായത് ഏൻഷ്യൻ ഫെയ്ത്ത് യെസ് ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി വി ഷുഡ് ലിവ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ആക്സ് അന്നേരം ഈ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ആരാ അപ്പോസർ പ്രവർത്തി കാണുന്നതായ ആളുകളാണ് ഇന്ന് കർത്താവിനോടായിരിക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധന്മാർ അവരങ്ങ് ഇട്ട ചോദിട്ടില്ല അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അവർ പറയുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് വല്ലതും ചെയ്യും നീ എന്ന് നീ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്ക് എന്നുള്ള ആ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ ആ പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ബുക്കിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏകദേശം
അതായത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജും ഹോസ്പിറ്റലും ഉണ്ട് അതുപോലെ ബംഗ്ലാ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഒരു ലെപ്രസി ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് പത്തിരണ്ടായിരം കുഷ്ഠരോഗ കുടുംബങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന വേറെ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് തുറന്നത് ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച് മദർ തെരേസയുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയുടെ ആ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്ത് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ട് അതിൽ ആ ഡ്രസ് കോഡ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളു ബ്ലൂവിന് പോയ മാർട്ട് ഇസ് എൻ്റെ മറൂൺ അല്ല മറൂൺ അല്ല എൻ്റെ ഗ്രേ ഗ്രേ ബോർഡ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി ചെല്ലുവാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുഷ്ഠരോഗ കോളങ്ങളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മെഡിക്കൽ മിഷൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ വടക്കേന്ത്യ എട്ട് വർഷം ജീവിച്ചതാ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ലാതെ എന്തുമാത്രം ആളുകൾ മരിക്കുന്നറിയാമോ അന്നേരം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആയില്ലെങ്കിലും എവർക്ക് പോയി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പാഷനും അതുപോലുള്ള വർക്കേഴ്സ് മുഖാന്തരം ഇത് എക്സാഗ്രേഷൻ പറയല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചു അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിലും ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഈ ചൈൽഡ് മാരേജിന്റെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് എന്തുവാണെന്ന് അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഷിബു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കും നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മർത്തോമ ഞങ്ങൾ ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്കൂളാണ് നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തോടിൻ്റെ അക്കരെ ഒരു 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 കുടുംബമുണ്ട് പട്ടണക്കാരും സാധുക്കളുമാണ് അവിടെ ഒരു കൊച്ചൻ എൻ്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക പക്ഷേ ഒരു മാസം അവൻ സ്കൂളിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവൻ്റെ കണ്ണിന് അസുഖമായിട്ട് അവൻ്റെ അമ്മ കടലാമണക്കിൻ്റെ ഒരു ചെടിയുടെ തണ്ട് പറിച്ച് ആ അതിൻ്റെ സാപ്പ് അവൻ്റെ കണ്ണി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എവർ വിശ്വസിച്ചത് ഇത് ഒഴിച്ച സൗഖ്യമാകുന്നതായിരുന്നു പണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചു കാലത്ത് കൈ മുറിഞ്ഞ ചാണകം വെച്ച് കിട്ടുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സുഖം അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്ത പരിപാടി ഈ കൊച്ചൻ്റെ കണ്ണ് രണ്ട് പൊട്ടിപ്പോയി ഷിബു ഇതുപോലെ ആയിരമല്ല ലക്ഷങ്ങളല്ല കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അന്ധകാരത്തിൽ അറിവില്ലാതെ വിവരമില്ലാതെ എണ്ണങ്കയും വലങ്കയും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാതെ നേപ്പാളിലും ബർമ്മായിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പോയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയാൽ ഇന്നും ഞാൻ ഷോക്കാകുക എങ്ങനെ അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് വാക്യം പറഞ്ഞ ട്രാക്ടർ കൊടുത്ത എന്തുവാ പറയുന്നത് എന്തോ ബോംബെ ഞാൻ ആറുമാസം ജീവിച്ച ധാരാവി സ്ലമ്മിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള എത്രയോ പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയി നിന്നെ അറിയത്ത് പോകാൻ അങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ആദ്യം അവർ ജീവിക്കാൻ ഏതായാലും ഈ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തല്ലേ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കാനും കഴിയുന്നതിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ഞാൻ യുനോ ഐ എം റിയൽ ട്രബിൾഡ് ബൈ ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പത്ത് അമ്പത് വർഷക്കാലത്തെ സുവിശേഷ വേല യാത്രയിൽ ദ വേ ഐ ലിവ്ഡ് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഐ എം അവെയർ ഇന്നേക്ക് നൂറ് വർഷത്തിന് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലില്ല എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ഈ യേശുവിനെ ഈ ദൈവത്തെ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലുള്ള ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ പതിനാല് ഭാഷകളിൽ ലിറ്ററസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പോലും ഞങ്ങളുടെ മുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് എഴുത്തും വാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തതായ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ എഴുത്തുമായി പഠിക്കാൻ ആറു മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഈ ഒന്നും എഴുതാനും വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വായിക്കാനും എഴുതാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന പതിനാല് ഭാഷകൾ ഇന്ന് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ലിറ്ററസി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ബുക്കിനകത്ത് ശിവ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അൺറെസ്റ്റ് അണ്ടർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് സത്
ഞാൻ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് തിരുവേനിമാരുണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് ഭദ്രാസനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടി ആഹാരം കൊടുക്കണം സ്കൂളിൽ ഇപ്പം നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആരോടും പറയാതെ ബുക്കും പുസ്തകവും മേടിച്ചുകൊടുത്ത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സീസണിൽ പത്ത് ആയിരത്തി ചില്ലുവാനും ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ പാരീഷുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവും പകലും ആഹാരം കൊടുക്കുകയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ ഞാൻ ഈ മെഡിക്കൽ ഈ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗേ ഉള്ളു അതുപോലെ ഇപ്പം എഴുപതിനായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റേഴ്സില് ഹോ ഫോർ ചിൽഡ്രൺ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവരെ ഇപ്പം കൊറോണ വൈറസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നിച്ചു വരെ നോക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ പത്തോ രണ്ടായിരമോ പിള്ളേരെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് തെരുവിൽ തെണ്ടികളായി ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് പല പ്രൊഫഷനിൽ പട്ടാളത്തിലും മെഡിക്കൽ സ്റ്റഡീസിലും മറ്റ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയി അനേക കർത്താവിന് സേവിക്കുന്നുണ്ട് അവര് ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പണം ഇപ്പൊ അയച്ചു തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഈ ബ്രിഡ്ജോ ഹോഫ് സെന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോഫ് ഫോർ ചിൽഡ്രന്റെ സെന്റേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു പെർപ്പച്ചുവേറ്റ് തിങ്ങാ അത് ഇത് സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അല്ലാതെ എന്റെ വീട് എന്റെ ആഹാരം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി മാത്രം നോക്കുന്നതല്ല എന്നോ ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ക്രിസ്തീയ സഭ മറന്നു പോയതാണ് നമ്മുടെ വലിയ ട്രാജഡി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ തലമുറയുടെ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭയാണ് നമ്മള് അതല്ലേ ഡോക്ടർ ഇ സ്റ്റാൻഡി ജോൺസ് ഡൽഹി സെന്റ് സ്റ്റീവൻ കോളേജിലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിമാരുള്ള മീറ്റിംഗിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റോറിയാണ് റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ് അന്നേരം ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് മിഷണറി മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയോട് ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇനി എന്തോ ചെയ്യണം മിഷണർമാര് അന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു നത്തിങ് ടെൽ ഓൾ ദ ക്രിസ്ത്യൻസ് ടു ലിവ് ആസ് ജീസസ് ലിവ് and all will become followers of christ chindi choyige inna amerikayilum europeilum okka jeevikkunnaya nammade malayaligal christian endu parayunnavare ivudeyum avudeyum logam muluvan matte aare kaattilum nammal devasnegam pagarnu kodukkuvanayitte namukku cheyyavunna ellam cheyyendada inna endu mathram medical doctors nammade pillare in america 30% or so medical doctors indians are endu undu randaalche moonaalche oru maaso leave eduthe india lo bangladesh lo avade avade poi paavangale sevikkanunde okkunnilla njane malayalam malayala manoravi vaichu oru kaariyam varshangal combination innum marakkathilla sunday supplement ile complete ഒരു പേജിനകത്ത് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് ബ്രില്യൻ ഡോക്ടേഴ്സ് അമേരിക്കയിലും അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ മലയാളികളാണ് അവര് അവരുടെ സമയം വേർതിരിച്ച് ഒരു മാസവും രണ്ടു മാസവും ആറു മാസവും ചിലർ ഫുൾ ടൈം ഇന്ത്യയിൽ പാവങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് അവരെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം സമയം കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി എന്റെ ഷെബു അതിനകത്ത് ഒറ്റ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പേരില്ലായിരുന്നു മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളുടെ പേരായിരുന്നു ഐ എം ഹാപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു അവർ ഹിന്ദുക്കൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയല്ല പക്ഷെ ആരായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല പറയല്ല ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമേരിക്ക എന്ന് എനിക്കുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അമേരിക്ക എന്ന് യൂറോപ്പിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ മലയാളി കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തുമാത്രം പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഒരു മാസമൊക്കെ സമയമെടുത്ത് ഈ ബംഗ്ലാദേശിലും ആഫ്രിക്കയിലും അവിടെയൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോൾ റുവാണ്ടായിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആരംഭം ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറയും എവിടെ എല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു ഒരു വർഷം ഒരു മാസം എടുത്ത് ഇഞ്ഞു പോയി യാത്ര ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതെല്ലാം മത തെരേസ പറഞ്ഞൊരു വാചി ഞാൻ പറയാം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മലറിനോട് വൈ ഡു യു ഡു വാട്ട് യു ഡു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉത്തരം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചുവയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ ബിലീവ് ചർച്ച ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പ്ലീസ്
ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ പീരീഡില് ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആളുകൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചില ആളുകൾ പണ്ട് തരികയൊക്കെ ചെയ്തു ഷിബു അത് ഒത്തിരി സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ചാണ്ടികർ ഡയസിസ് ഭദ്രാസനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഒരു തിരുമേനി ആദ്യം പറഞ്ഞ വലിയ സംഭവം അതായത് അവിടെ ഒരു സർദാർജി അവിടെ വന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ യുടെ ചെക്ക് തിരുമേനിയുടെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന കോവിഡ് ബാധിച്ച ആളുകളുടെയൊക്കെ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലതും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ആ ആഴ്ച തന്നെ ചാണ്ടിഗറിലെ ഹൈക്കോർട്ടിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഏതാണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയില് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ അത് ഹിന്ദുക്കളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ മുസ്ലിം ഒന്നും നോക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരെയും തിരുമേനിമാരെയും കണ്ടിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുകയും പിന്നെ ഞാൻ അവളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും ഡീറ്റെയിൽ എഴുതി അത് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളും ഈ ആൾക്കെല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം അവരറിയണം ഈ പൈസ എല്ലാം നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പക്ഷെ ആ ലക്നൗവിലെ ഞങ്ങളുടെ പദരാസനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാര് ആ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളൊന്നും അല്ല സ്കൂൾ ബസ്സസ് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബസ് മുഴുവൻ നിറച്ച് ഫുഡ് നിറച്ചിട്ട് അതിന്റെ അരിയിൽ കുടിഞ്ഞനെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുക എന്നിട്ട് ആളുകൾ വന്ന് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതം നമ്മുടെ ലോക്കൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസും പോലീസുകാരും മേലധികാരികൾ എന്തുമാത്രം ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് അറിയാമോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ പോലീസുകാർ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾ തരിച്ച് ഇടിച്ചു കൂടുമ്പോഴേ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സഹായം കാരണം അവരുടെ അനുവാദമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനൊക്കത്തുമില്ല ഏതായാലും ഇന്നും അതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലോക്കൽ പാരീഷ് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ഞൂറ് മീൽസ് കുക്ക് ചെയ്ത് ഈ തെരുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ആറടിയോ എട്ടടിയോ ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെക്കുന്നിട്ട് ആളുകൾ വന്നിട്ട് എസ്പെഷ്യലി സ്ട്രാൻഡ് പീപ്പിൾ മൈഗ്രൻസ് വർക്കേഴ്സ് ഇപ്പം ശിബു കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ക്രൂര റിപ്പോർട്ട് ഒരു അമ്മ അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നദിയിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അവരെല്ലാം മരിച്ചു അവസാനം എവരെ എവരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് മുമ്പ് പോലീസ് പിടിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആഹാരമില്ലാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന കേൾക്കുവാൻ എനിക്കിനി കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ക്രൈസിസിൽ ഒരു അമ്മ ചെയ്തതാ ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ വന്ന് പിക്ചറുമായിട്ട് ഒരു അമ്മ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടച്ച് എടുത്തിയാടി മരിച്ചത് മുപ്പത് വർഷക്കാരൻ മകളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയതാ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഷിബു ഇത് റിയൽ സ്റ്റോറീസ് ആർ മെനി ഇപ്പം വിലിവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജി എഫ് ഐ വേൾഡിൽ കൂടെ ആളുകൾ വല്ലതും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്ന ഐ എം ഹാപ്പി പക്ഷേ വേറെ എന്തുമാത്രം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വല്ലതും ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു അഞ്ചു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗ്യ പദവിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യുവാനും കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം കത്തോലിക്ക ചർച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മർത്തമാ ചർച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എവിടെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളെ ആൾ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് വല്ലതൊക്കെ ചെയ്യുക ഇപ്പോഴേ അതിന് വില കൊടുക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉപസിക്കുക ആ പൈസ എവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ മാറ്റി നോക്കി എന്തുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഈ സർദാരി കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ രണ്ടു വർഷം പഞ്ചാബ് ജീവിച്ചതാ പണ്ട് ഈ സർദാരി കൊണ്ടുവന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനിയോട് ഇത് ചെലവഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു സംഭവം അല്ല ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിലും നേപ്പാളിലും ബർമ്മയിലും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പിക്ചേഴ്സ് അവസാനം കാണിച്ച ബർമ്മായിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നാനൂറ്റി
ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വി ഹാവ് യഥാർത്ഥ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെഡ് എൻറ്റിറ്റി അല്ലല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി ആൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെഡ് ഓർത്തഡോക്സി കർത്താവ് സഭയുടെ കൂടി ഇല്ല മണ്ടത്തരം പറയുക ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് അസ് and only that we should connect with it and the team live his life through us adana nammal cheyyanu ee ee book nagathu etthom kodulla quotations kaanane cs lewis inde aanu adu ella book nagathum kaanane cs lewis inde cs lewis oru favorite writer aanu thonnu re ya ende enikku ond ende 19th vayasu mudale enne etthom kodulla swadheenicha കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഒന്ന് വാച്ച്മാനി പിന്നെ സി എസ് ലൂയിസ് സി എസ് ലൂയിസ് അന്നും ഇന്നും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അതായത് അദ്ദേഹം ആംഗ്ലിക്കൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ വായനയിൽ ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുക ഹി വാസ് റിയലി എൻ ഓർത്തഡോക്സ് ഇന്നോ സി എസ് ലൂയിസ് ഒരു ദിവസം പ്രായമായപ്പോഴ് രോഗിയായി ഹി വാസ് ഈത്ര ഹി വാസ് കൊണ്ട് ഡൈ അന്നേരം പെട്ടെന്ന് അശ്വിനെ പറഞ്ഞു അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് അന്ത്യ കുർബാന എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വന്ന് അന്ത്യ കുർബാന കൊടുത്തു പുള്ളി അൺകോൺഷ്യസ് ആയി പോയി അൺകോൺഷ്യസ് ആയി പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് പുള്ളി സുബോധമായി ആരോഗ്യം ഫുൾ റെക്കവർ ചെയ്തു അന്നേരം സി എസ് ലൂയിസ് പറയുന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാത കർത്താവിന്റെ ഓർമ്മ മാത്രമല്ല ഇറ്റ് വാസ് ലൈഫ് of Christ infused into him and he was healed um um aalgala vishwasikkatilla cs lewis marichurukku vendiyum saints nodum prarthichunnum kartavanod abheshichunnum aalkku vishwasikkan prayasa pakshe that really is true ende ee crisis samayathile enne valare belapaduthiya റൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ സി എസ് ലൂയിസിന്റെ ഒത്തിരി റൈറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രീഫ് ഒബ്സേർഡ് അത് ഭയങ്കര അത് ആക്ച്വൽ സി എസ് ലൂയിസ് എഴുതിയപ്പം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതിയ ബുക്ക് അല്ലത് പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു സൂഡോ നെയിമിൽ ആദ്യം ഇറക്കിയെങ്കിലും പിന്നെ അത് പുള്ള റിയൽ പേരിൽ അത് പുറത്തു വന്നു ഭയങ്കര കാരണം പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്രൈസസ് സമയത്ത് ഒരു ദിവസം തന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഈ ദൈവം എന്ത് ദൈവം എവിടെ പോയി ഈ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നിവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതായ ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ വായിച്ചു ഞാൻ ചിന്തിച്ച് അതിനെക്കാട്ടി ഇന്ന് ജീവിക്കേണ്ട എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഈ ക്രൈസിസിലൊക്കെ പക്ഷേ ഗോഡ് വാസ് മേഴ്സിഫുൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ബിഷിബ് ഐ നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാട്ട് ദി അജണ്ട ഈയിടെ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ബുക്കാണ് ഇത് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ സഹേല ആളുകളും വായിക്കേണ്ട വസ്തുതാണ് ട്രൂത്ത് മാറ്റേഴ്സ് ലൈഫ് മാറ്റേഴ്സ് മോർ ഹാങ് ഹാനോഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്ലാസിക്കാണ് ഇത് ഇത് ഇദ്ദേഹം ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റൻ തിയോളജൻ ആണല്ലോ പക്ഷേ തൻ്റെ യാത്രയിൽ എങ്ങനെ ഈ ഓർത്തഡോക്സ് ഫെയ്ത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു ഉള്ള ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ വേറെ ബുക്കാണ് ഞാൻ ഈയിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വായിക്കുക റോക്ക് ആൻഡ് സാൻഡ് ഇത് സകലിനും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട യുനോ ഫാദർ ജോഷ എഴുതിയ യുനോ ഇറ്റ്സ് യുനോ കാലിഫോർണിയയിലാണ് ഈ അച്ഛന് ഓർത്തഡോക്സ് പ്രീസ്റ്റ് ആണ് ആർച്ച് പ്രീസ്റ്റ് റോക്ക് ആൻഡ് സാൻഡ് ഇപ്പം ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷിബുവിൻ്റെ ഒത്തിരി എപ്പിസോഡ് ഞാൻ കേട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വന്ന് ഈ റോക്ക് ആൻഡ് സാനാത്ത മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷനും ബൈ ഹാർട്ടാണ് ഷിബുവിന് യുവർ ഹെഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി എൻസോപീഡിയ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് നമ്മുടെ ആളുകൾ പിന്നെ ഈ ബുക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ആളുകൾ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ വായിക്കുകയും നമ്മൾ റൈസ് എബാവ് യുനോ അവർ ലിറ്റിൽ കൾച്ചറൽ കാസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ഫോർ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു വിശുദ്ധ കുർബാനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ സി എസ് ലൂയിസിന്റെ അനുഭവം ആവുന്നില്ല അപ്പൊ അതേ കുറിച്ച് ഈ ഞാൻ നോക്കിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിലുണ്ട് ആ ബുക്കിന്റെ ഹങ്കർ ഫോർ റിയാലിറ്റി എന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്റർ പേജ് വൺ തേർട്ടി നൈനിൽ ഫ്ലാക്ക് ഓഫ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് സാഡൻ ടു മീ ഇൻ സം ചർച്ചസ് വേർ ദ യൂക്രിസ്റ്റ് വാസ് സെർവ്ഡ് how quickly it was done and how casually it seemed to be received and in few places it was not even included as part of worship service ara ee pala churchukalilum western swadhinamulla churchukalilum valare alakshyamayittu ee apavinyal vidharanam cheyige 
വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് അത് എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതേ കുറിച്ചാണ് അവിടെ ആ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് അത് ഇഷ്യൂ അത് ഇതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം അതായത് ടെക്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ വിഷയങ്ങൾ അറിയാലോ ടെക്ടോക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് നമ്മുടെ സന്യാസിമാര് ഇനോ ശ്രീ ശ്രീ ശ്രീരാ ഒരു ബാംഗ്ലൂരിലൊരു അതുപോലെ ഷിബു ലോകം മുഴുവനും സെക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വോർ പ്രസുവേഷൻ ബ്രില്യൻ ആളുകളുടെ സ്പീച്ച് കേൾക്കാനും മ്യൂസിക് കേൾക്കാനും ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ കൂടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷിബുവിനെ വിളിക്കുക ഷിബു നിങ്ങൾ ഒരു ഒട്ടകമാ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പശുവ ആട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിബുവിന്റെ എന്ത് ചിന്ത എന്തോ ഈ തിരുമേനിക്ക് എന്നെ വട്ട് പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിബുവിനെ കാണുമ്പോൾ ഷിബുവിൻ രണ്ട് കണ്ണും മൂക്കും വായും ചെവിയും കൈയും ശരീരവും യു ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അന്നേരം തിരുസഭയുടെ ഒരു കർത്താവിന്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നതല്ല വി ഡോണ്ട് ഇൻവെന്റ് ഇറ്റ് ഒരു ലോങ് ചെയിനിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ഇന്ന് ഉള്ള തിരുസഭ അപ്പോസ്റ്റലിയ ഉപദേശങ്ങളും വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യവും രണ്ട് പാരമ്പര്യം ഒന്ന് അപ്പോസ്റ്റോലിക് പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് പിന്നെ എക്ലിസ്യാസ്റ്റിക്കൽ പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് എക്ലിസ്യാസ്റ്റിക്കൽ പാരമ്പര്യത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒട്ടുമുക്കാലും എ ഡി ആയിരത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അത് വേർ ഹോൾ സബ്ജക്ട് എന്നാൽ ഈ ഈ തിരുസഭയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ തീരുമ്പോൾ യുക്രിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ ഇതിന്റെ മർമ്മം അർത്ഥവന്തമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് ഇപ്പം നൂറുപേര് കൂടി മണ്ണ് മുറിച്ചും കട്ടൻ കാപ്പിയും കുടിച്ചിട്ട് തിരുസഭ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമില്ല ദൈവം നമ്പരാ സ്നേഹമാകുന്ന ആരും തല്ലിക്കൊരുന്നുമില്ല എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിന്റെ എപ്പി സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല ഷിബു അല്ല വേറെ വില്ലിഗ്രാം അല്ല പത്ത് പേരല്ല നോ എപ്പി സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹോളി ചർച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്രിസ്ത്യാനി എനിക്കറിയാം എന്തോ സംഭവിച്ചെന്ന് കാരണം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് എന്നിന് വേണ്ടി തൻ്റെ തിരിരക്തം തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റിക്കൊടുത്ത കർത്താവ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് ഈ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോകത്തിന്റെ ദ യൂണിവേഴ്സിന്റെ എപ്പി സെന്റർ ആ ചർച്ചിന്റെ എപ്പി സെന്റർ എന്തോ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് സഭയുടെ നടുവിൽ മധ്യത്തിലുള്ളതായ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ആ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറിയുന്നത് കാണുന്നത് എങ്ങനാ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ യു ക്രിസ്റ്റ് ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞും ആ സഭയിലെ അച്ഛന് അല്ലെങ്കിൽ തിരുമേനി കയ്യിലെടുത്ത് അത് വാഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും പോകാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ തോമാസ് ലിഖ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ വന്ന് പറയുന്നു സത്യമാണ് തോമാസ് ലിഖ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളിലെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ അച്ഛന്മാരായി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വാഴിക്ക് അവരെ ഓർഡേൺ ചെയ്യുകയും പിന്നെ പുള്ളി ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ സഭയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഗതി വർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു ഡു ദ വർഷിപ്പ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും സോമാ തോമാസ് ലിയ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് കാണും അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി സെന്റ് ജെയിംസ് ലിറ്ററജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെന്റ് മാർക്ക് ലിറ്ററജി പോലെ ഓൾഡസ്റ്റ് ലിറ്ററജി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യെരുസലേലെ തിരുസഭയുടെ ബിഷപ്പ് ആയിരുന്ന ആയ സെന്റ് ജെയിംസ് അദ്ദേഹം എഴുതി തന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃകയാണ് ആ മാതൃക എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു യൂക്രിസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഹോളിക്കമ്മയും കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത അപ്പോസൽമാർ പോയടത്തെല്ലാം ഈ തിരുസഭയുടെ എങ്ങനെ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത് ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് അപ്പോസ്തോലിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ചില ചർച്ചകളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഒരു ചർച്ചയിൽ പോയി ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല പണ്ടത്തെ കാര്യം പറയുകയാണ് അയ്യായിരം പേര് ആ ചർച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ അവിടുത്തെ ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഞാൻ തിരുമേ ഞാൻ അതിന് മുമ്പൊക്കെയാ ഭയങ്കര പ്രാസംഗ്യനാ അന്ന് പുള്ളിയെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ഹോളി കമ്പനി എടുക്കണമെങ്കിൽ തേണ്ട അവിടെ സൈഡിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്ന
ബ്രെഡ് ഇരുപ്പുണ്ട് നേരത്തെ എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല വാഴ്ത്തിയില്ല അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോയില്ല പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഹോളി കമ്മ്യൂണി അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യുക്രിസ്റ്റ് ബട്ട് ദേ ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇപ്പൊ ടെട്ടോക്കിൽ ആയിരം പേര് വന്ന് എന്താ വരുന്നത് ഒരാളിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ ഷിവിനറിയാമോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം വരെ ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ പുൽപ്പിറ്റ് പ്രാസംഗികന്റെ പീഠം ഇല്ലായിരുന്നു ആള് കൊനോനിയ അവര് കൂടിയത് നടുക്ക ഓൾട്ടറായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ശരീരവും കർത്താവിന്റെ തിരുരക്തവും കർത്താവ് ആ മീൻ കഷ്ണവും അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഷിബി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഒരു കൊച്ചന്റെ കൈ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പം മീനു വന്ന് നോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ കർത്താവ് കരങ്ങൾ എടുത്ത് വാഴ്ത്തിയതാണ് മിസ്റ്റിക്കലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് യൂക്രസ്റ്റില് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞെക്ക് ഞെരുക്കുക ഉടനെ ഹർത്താവ് പറഞ്ഞു ഷേ ആരാണ്ട് എന്നെ തൊട്ടു ഹു ടച്ച് മീ ഉടനെ ശിശുമാർ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാഷയിൽ കർത്താവ് വട്ട് പറയാമോ എന്തോ സംഭവിച്ച കാര്യം ഇവിടെ ജനം കർത്താവ് ഞെക്ക് ഞെരുക്കുകയല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അല്ല സമ്മൺ ടച്ച് മീ ശക്തി എന്നും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്നേരം കുർബാനയ്ക്ക് നമ്മളുടെ പോകുമ്പോൾ യൂക്രസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്കത് പറയാൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ആ ഫെയ്ത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രം തൊട്ടാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യമാകും എന്ന ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ദ ലിങ്ക് ഇതാണ് ഈ വിവരമില്ലാതെ കുറവാൻ നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒട്ടുമുക്കാലും ആളുകൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വർഷപ്പിന് പോകുന്നതിന് വേണം അവിടുത്തെ പാട്ടും ആളുകളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനാണ് അത് തിരുസഭയുടെ ടീച്ചിങ്ങേ അല്ല മാതൃകയല്ലായിരുന്നു തോമാസ് ലിഹ വന്നപ്പം വിശുദ്ധ കുർബാന നടത്തി നടത്തിയ കാര്യം അത് ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലുള്ള ഓത്സർ ഹിഞ്ചസില് എക്സ്കവേഷനിൽ കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കിട്ടിയിരുന്നു അത് എ ഡി ഈ നൂറ്റമ്പതിലൊക്കെ എഴുതിയ ഒരു ഗ്രീക്ക് ഡ്രാമയുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡ്രാമയ്ക്കകത്ത് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രാമയ്ക്കകത്ത് വലിയൊരു ശക്തമായ തെളിവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ഗൂഗിളിൽ നോക്കി കാണാം ചാരിറ്റൻ മൈം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഓക്സർ ഹിഞ്ചസ് പാപ്പറി അതാണ് അത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് വളരെ എവിഡൻസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ കാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് സ്പോർട്സ് കാർ ഓടിച്ചു അതും ഈ ബുക്കിനകത്തുണ്ടല്ലോ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇതാണ് ആ ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ ആ കാർ മേടിക്കുന്ന ആ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതെ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ചില ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ലോകത്തില് ഞാൻ യൂറോപ്പ് ജീവിക്കുമ്പം ഷിബു ഞാനൊരു ഒരു പേന മേടിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ അറുന്നൂറ് ഡോളർ ആ പേനയുടെ വില മോൺ ബ്ലാങ്ക് കാരണം ഈ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കൊച്ചു പിള്ളേര് പ്രയാസത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൗണ്ടൻ പേന പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വത്താണ് അന്നേരം ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ പോയപ്പോഴേ ഈ മോൺ ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പേനയും മേടിച്ചു ഫോണ്ടൻ പെൻ എന്നിവയെ ഞാൻ അമേരിക്ക വന്ന എൻ്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് മുറിക്കാത്ത സ്റ്റഡിയിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉച്ച സമയത്ത് ആരോ എൻ്റെ മുറിക്കാത്തവൻ ചോദിക്കുന്ന പോലെ സോ യു ലൈക്ക് ദാറ്റ് പെൻ ഞാൻ ശബ്ദം കേൾക്കുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ട രീതിയിൽ മുറി ആരും ഇല്ല ഞാൻ ആ പേന നോക്കിയിട്ട് ഐ സെറ്റ് ഐ ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് പെൻ ഇതിന് ഒരു ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് ഐറണിയായി പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഹു ഈസ് ഗോയിൻ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നാവ് ഇന്നേക്ക് നൂറ് വർഷത്തിനകം ആര് ഉപയോഗിക്കും അതൊരു ഗിൽറ്റോ കോണ്ടമിനേഷനോ താഴ്ത്തിക്കെട്ടോ അല്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ ബോധ്യമോ അയ്യോ ഞാൻ ഈ പേനായ ജീവനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണല്ലോ പക്ഷെ നൂറ് വർഷത്തിനകം ആരിത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോദ്യമാണല്ലോ അതൊരെൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ടേണിങ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഈ ലോകത്തിലെ ധനവും പണ സമ്പാദ്യം ഒന്നും അർത്ഥമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കർത്താവിനോട് പറയുന്നത് ഇത് വിറ്റ് വളരെ കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ
ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേനായ എന്തായാലും ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫ്രം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വുഡ് ബി വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ചേഞ്ച്സ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സെക്രട്ടറിയോട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ എനിക്കൊരു പഴയ വണ്ടി മേടിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് വണ്ടി വോക്സ് വാഗനാണ് ഈ മൂട്ട വണ്ടി അന്നേരം ആ കൊച്ച് ഡാളസ് മോർണിംഗിൽ തപ്പി പിടിച്ച് ഒരു വണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഒരു വണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് മോഡലിലെ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത് വണ്ട് റണ് ചെയ്യുന്നാന്ന് ഉടനെ പുള്ളിക്കാരി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു റണ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പത്രത്തിൽ എൻ്റെ ന്യൂസ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡോളറാണ് ആ കൊച്ചു ചോദിച്ചത് ഞാനും ഗിസ്ലയും കൂടെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറി മക്കന്നി വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ആ കൊച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് മക്ഡോണാൾഡ് അവിടെ വന്നു ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ കൊച്ചെ ഇത് പഴയ മൂട്ട വണ്ടിയാണല്ലോ പെയിൻറ് എല്ലാം പോയി നീത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നാന്നോ അവർ പറഞ്ഞു ഐ ഡ്രോ ദിസ് തിങ് ഹിയർ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ആർ ആസ്കിങ് ടു മച്ച് മണി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അവിടെ വെച്ചാൽ കൂടുതലാണ് ഒന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ദ ട്രൂത്ത് ഈസ് ഐ നീഡ് എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ബട്ട് ഐ കെ നോ ഐ ഡിൻ ഹാവ് ദ കറേജ് ടു ആസ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് പറഞ്ഞ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം തീർന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വൈവാവിൻ്റെ കൂടെ യൂത്ത് ഓഫ് ദ മിഷൻ്റെ കൂടെ മണിലായിൽ സ്ലമ്മിൻ്റെ സ്ലംകാരുടെ ഇടയ്ക്ക് മിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും പൈസ റേസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഡോളർ എന്തായാലും ഷീരസൻ നുഹുവായം ഷീരി നുഹുവായം ഞാനാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡോളറിൻ്റെ ചെക്ക് കൊടുത്ത് വണ്ടി മേടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു അത് ഇന്നും ഭംഗിയായി ഓടുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ അക്യൂസേഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ലാരാണ്ട് എന്നെ പറ്റി എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ യൂറോപ്യൻ സ്പോർട്സ് കാർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇയാൾ കള്ളനാണ് ഇയാൾക്ക് വിമാനമുണ്ട് ആനയുണ്ട് കൃത്യം അരികേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലേ ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല ദിസ് ഇസ് ദ കാർ ദി ടോക്കി എം പാർട്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സംഭവം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആ സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാൻ യു ചെക്ക് ആൻഡ് സി വെയർ ദിസ് ഗേൾ ഈസ് If she is alive or dead, whatever. Angan edali, randu veri kundra, randu veri kundra, trace ye idha, aak ocche. And the Shibu, innum Philippians ile, ee slamgul il, suishash veli jayim, aalikala ye susushi keim, paavangla sahai keim jayim. Asked, erikya, aa vandi keiru rakka jan orkam. Idhi ee vandi ni muttam, you know, someone is serving God. I am so happy. Pasha, you know, ഇപ്പൊ പണ്ട് പേനയുടെ കാര്യം ചോദിച്ച പോലെ എനിക്ക് ആ വണ്ടിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പോയത് അവർ ഞാൻ എപ്പോഴും പൂട്ടി എടുത്തുള്ളൂ അവരുടെ അടിച്ചു പോകാൻ എന്തോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബിഗ് സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് അന്നേരം അത് അതാണ് എന്നെ ആളുകൾ അക്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ആർ ലിവ് മൈ ലൈഫ് ഈ ബുക്ക് വളരെ ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ബുക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ബുക്ക് എന്നാ എന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പി ഡി എഫും എല്ലാം കിട്ടും ആളുകൾക്ക് വായിക്കാം അതെ ഇതിപ്പം പി ഡി എഫും പിന്നെ ഓഡിയോയും ഇപ്പൊ ജി എഫ് എ വേൾഡ് എന്ന ജി എഫ് എ ഡോട്ട് ഓർഗ് എല്ലാം അവര് നോക്കിയാല് ദേ കാൻ ഗെറ്റ് ദിസ് ബുക്ക് ഇപ്പം പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും ആള് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ നിങ്ങൾ തരുതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ദ ലോഡ്സ് വർക്ക് ഞാൻ റോയൽറ്റിയോ എന്റെ പറയുന്ന സ്വന്തം ഞാൻ അവിടെ ടേക്ക് എനിതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എവറിങ് ഗോസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ പൂവർ സോ ഇത് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ദേ വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് ദം ഒരു ഓബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ലാതെ വേറെ ബുക്കുകൾ ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബിലീവ് ഈസ്റ്റൺ ചർച്ച് സൈറ്റിൽ പോയി എൻ്റെ ഒരു വലിയ അപേക്ഷ നമ്മുടെ ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം ബി ഇ സി ഡോട്ട് ഓർ ഇഷ്ടം പോലെ പത്തിരുപത്താറ് ബുക്കുകൾ എൻ്റെ ഉണ്ട് ഫ്രീ ഡൗൺലോഡാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഒത്തിരി സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഒത്തിരി സഭയുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ പറ്റി അത് അവർ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി ഇതേ ഉള്ളൂ അവർ ബി ഇ സി ഡോട്ട് ഓർഗി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ന്യൂസ് റിലേറ്റർ അവർക്ക് സൈൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ല റെഗുലറായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും
റബ്ബർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് റബ്ബർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അന്നേരം ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ റിസർച്ചും സ്റ്റഡി നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും അമേരിക്ക നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ദാറ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ ദി എയർപോർട്ട് ഫോർ സെൻട്രൽ ട്രാവൽ ഗോ അന്നേരം ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തിരുമിനിമാലിന്റെ ഗാദറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അന്നേരം സഭയുടെ തീരുമാനം ഇതാണ് എയർപോർട്ട് വരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അത് ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ബില്ലിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് കാരണം അത് ഭയങ്കര ആവശ്യമാണ് ശബരിമല അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പിന്നെ പുഷ്പഗിരി എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം ഒരു നമ്മുടെ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്സ് നൗ ഇസ് എം സെൻട്രൽ ടൗൺ കോർ നമുക്ക് എയർപോർട്ട് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ മിക്കവാറും നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചിന്റെ ആണെന്ന സുപ്രീം കോടതി വരെ വിധിച്ചതാണ് പത്ത് കോടതികൾ വിധി വന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എയർപോർട്ടിന് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് ഏക്കറിന്റെ ആവശ്യം മറ്റേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സ്റ്റഡി കാണിക്കുന്നത് സോ ഐ തിങ്ക് എയർപോർട്ട് വിൽ കം ഇപ്പം അത് വരാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതൊരു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷമാണ് പുതിയ സ്ഥലത്ത് ചർച്ചുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് അമേരിക്ക കാനഡ യു എസ് എസ് അവിടെയൊക്കെ ചർച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് കൂട്ടാമല്ല പ്ലാനും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കിപ്പം അമേരിക്കയിലെ പല സിറ്റികളിൽ നിന്നും ആളുകൾ എഴുതി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് ഈസ്റ്റൺ ചാടിപ്പിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അച്ഛന്മാർ അയച്ചു തരാമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പത്തോ നൂറ്റി ചില്ലുവാനോ സ്ട്രോങ് ചർച്ചകളെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പന്തിരായിരം ചർച്ചകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കേരളമല്ല മെയിൻ സംഗതി ഞങ്ങൾക്കിപ്പം മുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാൻ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ സഭയാണ് ഞങ്ങളുടെ സഭ അന്നേരം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ അമേരിക്കയിലെ പല പട്ടണങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലും പലയിടത്തുമൊക്കെ മലയാളി കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ബർമീസ് കോൺഗ്രിഗേഷനും നേപ്പാളി കോൺഗ്രിഗേഷനും പല രാജ്യങ്ങളിലും അവർക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട് എത്തിന് അവിടെ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ചർച്ച ആരംഭിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ മലയാളികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റിൻ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തയുണ്ട് അതിന് ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത് ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസമില്ല കാരണം അനേകം ആളുകൾക്ക് അവർ ചർച്ചയിലും പോകുന്നില്ല അവർ പോ പോയിടത്തെല്ലാം അതിന് ഒരു അർത്ഥവും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഒരു യഥാർത്ഥ ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു ചർച്ച ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തയുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പദ്രാസനത്തിൻ തിരുവല്ലായിലെ ഒരു തിരുമേനി അതിനെപ്പറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛന്മാരെ അയക്കാനുള്ളതായ ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളികളെ പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കാനും കെയർ ചെയ്യാനും ഉള്ള ആളുകൾ കാണത്തില്ല നമ്മൾ ദൈവത്താൽ വിളിച്ചിക്കപ്പെട്ട ജനമാണ് മലയാളികൾ സോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അവരെയൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് ഫീൽഡിലൊക്കെ പോകുവാനും വല്ലൊക്കെ ചെയ്യുവാനും ഉള്ള സാധ്യത ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് വളരെ നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ പിന്നെ ഇതര സഭകളുമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സിലും ഒക്കെ വളരെയധികം ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച് ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച് മുന്നോട്ട് പോയെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പൊ ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് കൂടെ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതിനുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാല്യൂബിൾ ടൈം താങ്ക് യു ഷിബ് അപ്രീഷിയേറ്റ് യു സോ മച്ച് യു ആർ എ